Hello kids! This time our topic is all about visualization of division of fractions. Example 3 divided by 1 third. Ilang 1 third daw po ang makukuha natin sa 3? So let us visualize first the whole number 3. Ayan, meron po tayong 3 bars para sa illustration or visualization ng whole number 3. So, i-divide po natin siya sa 3 equal parts. So, hahatiin po natin siya sa tatlong bahagi. Bawat isa. Then, uh, yung bawat isa, nagre-represent po siya sa 1 third. So, lalagyan po natin ng 1 third bawat isa. Hindi na natin bilangin kung ilang one-third mayroon yung tatlong whole number o yung three. Pag binilang po natin, uh, mayroon po siyang nine na one-third. Therefore, three divided by one-third is equal to nine. Another example, 1 half divided by 2. So, yung kalahati daw po ay hahatiin mo pa sa dalawa. Kunwari ay meron kang uh, chocolate na kalahati. Isishare mo sa kaibigan mo. So, hahatiin mo siya sa dalawa. So, itong illustration na to ay representation ng 1 half. So, equally divided into 2, then yung shaded part ay 1. So, hahatiin daw po natin siya sa dalawa. So, kapag hinati mo siya sa dalawa, pag tinignan nyo yung illustration, nagkaroon na po siya ng panibagong pagkakahati. So, siya po ay nahati siya sa apat na bahagi. So, pag binilang mo, ilang share or ilang bahagi, ang mapupunta sa iyo at sa iyong kaibigan. Pag binilang mo, pag nilagay natin yung fraction, so siya na po ay 1 fourth yung para sa iyo, then 1 fourth para dun sa kaibigan mo. So therefore, 1 half divided by 2 is equal to 1 fourth. Another example, 2 and 1 half divided by 1 fourth. Kung mapapansin nyo, yung first ay mixed number. So ang gagawin po natin ay visualize muna natin yung 2 and 1 half. So gagawa po tayo ng ah, tatlong illustration na magkakapareho ang sukat. Yung dalawang buo, then yung 1 half, so 1 out of 2. Uh, yung dalawa, uh, whole number, then yung isa, yung one half, yun yung representation ng fractional part. Then, illustrate natin yung second fraction. So, gagawa ulit tayo ng panibagong illustration na kapareho ang sukat. Since the second fraction ay one fourth, no, equally divided into four, then yung isang bahagi nun ay shaded part. So since na siya ay hindi pareho ng denominator, ilang one fourth daw po ang makukuha natin sa two and one half. So ang gagawin natin, yung nasa taas, kailangan i-divide natin siya sa one fourth. So ilang one fourth daw po ang makukuha natin Ayan. So, pare-pareho na po sila ng pagkakahati. So, pwede po nating mabilang kung ilang one-fourth mayroon yung two and one-half. So, pag binilang po natin manually, so, mayroon po siyang, okay, mayroon po siyang ten. So, therefore, two and one-half divided by one-fourth is equal to ten.
Another example, 3 divided by 1 half. So, ilang 1 half daw po ang makukuha natin sa whole number 3. So, this time ay gagamit po tayo ng number line. So, ito po ay representation ng whole number 3. Hahatiin po natin sa dalawa ang isang buong unit. After po natin mahati sa dalawa, pwede na po natin bilangin or ilang one half mayroon ang whole number 3. So, pag binilang po natin, mayroon po siyang 6. So, therefore, 3 divided by 1 half is equal to 6. Maraming salamat po sa panunood at pakikinig. Uh, sana po ay may natutunan kayo. Uh, ito po si Sir Marvin. Paalam!